Salut mes petites beautés Comme vous pouvez voir, chez moi ici, c'est déjà Noël. J'adore cette ambiance, donc ça fait déjà quelques jours que j'ai installé toute la déco chez moi parce que j'adore ça. Et en parlant de Noël, je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai fait une petite revue sur la collection spéciale Noël, en tout cas la Vice Palette, que vous trouverez à la place de Winnie, juste ici. Et j'ai également craqué pour une autre partie de leur collection, et c'est la face case, donc, que vous pouvez voir ici, c'est marqué là. Et en fait, ils ont deux palettes, et je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. En tout cas, celle-ci, c'est la Shattered, et Shattered en anglais, ça veut dire brisé. Donc vous avez l'impression déjà que sur le packaging, justement, il y a quelque chose qui a été cassé. Je vous montre la palette, vous comprendrez mieux de quoi je vous parle. Voilà le rendu de la palette, donc vous pouvez voir ici qu'il y a un rendu justement comme si ça avait été un petit peu, un petit peu cassé, brisé ou comme un miroir. Moi j'ai plutôt l'impression que ça ressemble un peu à un diamant, en tout cas je trouve ça super magnifique. Alors, je vous présente le packaging, donc pour une fois vous pouvez voir qu'il y a deux étages. Alors pourquoi deux étages On va commencer par le premier. Voilà en quoi ça consiste, donc déjà vous avez un super grand miroir. Et vous avez 5 fards à paupières que vous pouvez voir ici. Donc il y a un mat, il y a un rosé, ici vous avez un brun, un violet et un gris. Et en plus de ça, donc vous avez un crayon, donc les crayons 0 de cette gamme. Et il y a également un rouge à lèvres, donc un crayon rouge à lèvres, donc que je vais vous sortir. Il y a... Dans cette palette, il y a donc également un crayon que vous pouvez voir ici au niveau de la couleur qui est super joli. Ça fait pas tout à fait un vieux rose, c'est très très joli, très brillant. C'est la couleur Love Child. Au niveau du crayon 0, je vous le swatch si au cas où vous vous rappelez pas. Donc c'est celui-ci qui est très très noir. Je vous ai donc sorti de la palette le rouge à lèvres et le crayon qu'on trouve ici pour vous ouvrir. Le deuxième niveau. Et attention, qu'est-ce qu'on trouve Encore une autre partie du miroir. Et vous avez donc deux blushs et un highlighter. Alors, c'est plutôt pas mal. Hein Alors, je vais vous montrer un peu les couleurs. Donc, au niveau des couleurs, ici, vous avez Overexposed, Temper et Glint. Donc, ils sont super beaux. Regardez-moi ce highlight. Regardez. Le reflet est super beau. Je vais vous swatcher le blush temper que vous avez ici. Et le overexposed juste là. Voilà les swatchs. Vous avez donc ici overexposed, temper et glint qui sont très très jolis. Celui-ci est un petit peu moins prononcé mais c'est pas forcément plus mal selon les, les looks que vous voulez faire. Et donc on va revenir sur les différentes couleurs des fards à paupières. Vous avez ici Shakedown, Remix, Nameless, Minor Sin et Bleach. Alors il faut savoir que Bleach c'est le seul qui est mat de la palette. Tous les autres sont avec des reflets comme vous pouvez voir sur le swatch juste là. Je vous remets donc les stylos dans la palette et que je vous montre ce que ça donne quand on l'ouvre. Donc vous avez ici le grand miroir et quand on ouvre le second, en fait, vous avez le support qui se trouve au niveau du stylo, en fait sur le bas de la palette, au niveau des blushs. Il y a donc un seul crayon à lèvres, juste un seul et pas deux comme on pourrait peut-être le penser. Chez Sephora, cette palette vaut 39 euros. Vous pouvez également la trouver sur différents sites en ligne. Et je vous mettrai donc différentes adresses où vous pouvez la trouver peut-être un petit peu moins chère, là en dessous. En tout cas, c'est une super palette. Enfin, on peut faire vraiment vraiment beaucoup de choses. Euh, J'ai déjà testé quelques looks avec cette palette et on m'a dit que du bien. Franchement, euh, c'est un petit bijou. On peut faire quand même tout ce qui est pour les yeux, plus en plus tout ce qui est blush et rouge à lèvres. Donc, ce qui est quand même un sacré combo, manque plus que le teint. Et vous pouvez emmener ça pour vous balader et, et ça suffit en fait, donc ce qui est super. 
faut savoir que cette petite palette a une jumelle et celle-ci est blanche mais pour l'instant on ne la trouve pas encore en France et rarement encore sur les sites internet ayant déjà cherché, moi perso je ne l'ai pas trouvé mais bon, vous, je vous mets un petit, un petit rendu en tout cas juste ici voilà, voilà à quoi elle ressemble j'espère que cette revue vous aura plu en tout cas cette petite palette pour moi est un vrai bijou et une vraie vraie découverte je trouve que cette fois-ci Urban Decay a vraiment fait fort parce que c'est la première fois quand même qu'il combine tout ce qui est pour les yeux, la bouche et en plus tout ce qui est tout ce qui est pour blush et compagnie donc voilà je, je... chapeau Urban Decay j'espère que cette petite revue vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner pour de prochaines vidéos je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde